《熟林的人》这本书，是由美国达拉斯啊神学院的创办人啊 Louis Sperry Schaefer L E W I S S P E R R Y C H A F E R Louis Sperry Schaefer 所啊写的这本书。这本书在写完了之后呢，在美国的、呃、教会和神学界引起了很大的回应。那么，达拉斯神学院在美国呢是一个保守派的神学院，一个很重要的一个机构，对美国的信仰啊、呃、有非常深远的影响。那么，他写完这本《呃，树林的人》之后呢，有些呃，也是同样是保守派的神学院呢。对他有一些呃评论，像是啊、呃，当时的普林斯顿大学的一个叫 B B w a l f i e l d W A R F I E L D 啊、呃，对他的写的书呢有一些比较强烈的评论的。但是呢，呃，很多这些评论呢，它是属于这个与医学上的、呃、互相的呃讲的话呢，在与医学上他们所代表的意思呢。不同而造成的。那么之后呢，有另外一位啊、呃、非常、呃、保守派的神学院的呃教授，叫做 William T. Combs，W I L L I A M T. Combs，C O M B S， 他是呃 Detroit 呃 Baptist Seminary 底特律啊进行为神学院的教授，他就写了一个。神学的论文叫做 "Does believers have two natures or one?" 在其中讨论信主人究竟是有两个性情或是一个性情的。那么，根据他的论点呢，就是说、呃、，Schaefer 他说人有、呃、信主人有两个性情呢，本身并没有错，呃、因为呢，呃，性情呢只是一个性情和性质嘛，只要我们不把性情。Nature 呢，把它当做一个啊、呃、个体来看，或者是有位格的个体来看待，或是把它把 Nature 性情当做一个呃个体或是 Person 来看待呢，那是没有问题的。性主人呢是有两种性情啊，那这个性情呢，并不表示它有两个 Persons 或是两个个体，它还是仍然是一个。如果以这种观点来看呢，啊、呃，路易斯·贝尔·舒夫的这本书呢，大概就神学上是没有什么问题了。那么这本书呢，呃，写的是非常的，呃，用了一些非常呃精准的，几乎是属于科学的、呃、论文的这种方式来书写。所以，在我在翻译的时候呢，我也是尽量用以原意啊、呃，不失原意的方式来翻译，所以可能文字上呢，也不会是非常的。之后呢，我现在我就把录音下来，把原来的呃比非常意义翻译的不太口语化的这个呃语文呢，我用口语化把它念出来。啊、呃，这本书《属灵的人》啊、呃，在美国的教会引起非常大的影响。啊、呃，那么至今呢，我在读呃圣经学校的时候，呃，还是将这本书作为我们的教科书。呃 ，Louis b e r r y Schaefer 在一九五二年去世。呃，我大概是二零两千年的时候，呃，在读圣经学校硕士班的时候，我们、呃、还是在用这本书作为教科书，可见的呃，它的影响力有多大了。我将它翻译成中文，呃，希望你能够呃得到益处。这里面有这本书里面有很多非常好的论点，当然人也是人，他有一些呃缺失的地方。但是呢，总的来说，这本书还是一本非常呃杰出、优秀的一本书。原作者的序言 ，Louis b e r r y Schaefer 的序言。这本书的重要性是超乎评估的。真正熟龄是神的儿女生活中的呃满足，并且是呃是属于天荣耀的天赋的品质。那会在信徒的心中带来属天的喜乐和平安。基督徒所有的服饰是依靠在这个属灵之上的
，因为神的目的是经过人而做成的，合意的方法则决定了进展的程度。基督徒日常生活中应该是有改进的这件事情，是呃有着普遍性的认同的。但是除了在神的、呃、这道路之外，是不可能有、呃、真正的改进的。是，呃，劝勉一个不属灵的基督徒，是浪费时间和精力。当那个基督徒成为熟灵之后，他就不需要劝勉了。不仅如此，他自己变成了一个靠着呃呃观念和榜样而成为呃劝勉者了。整体上来说。基督徒应该是被主的旨意所充满、所掌管的。真正的困难，却是由啊下面的话来表明：立志行善由得无，行出来由不得无。赎神的充分和效率，必须被了解而且实行，否则我们会失败。对圣灵的教导。有关于基督徒的性情和日常生活的实践，以及这些与基督的死的关系，是会有不同的意见的。这本书的主要目的，不是啊在督证教义上的细节，它的目标乃是说明赎神啊的所预备的得胜生活的一项突出的启示，在面对我们现今。在合乎圣徒的传统的失败上，希望我们能够从被呃在或是在次要之呃造成冲突之中被拯救出来。对属灵生活的事实和力量的这项说明，对一些被呼召向一个将死的世界彰显基督，以及那希望听到主人说“做得好的人有所帮助”。这是 Louis s p e r r y s h e f f e r 自己的序言。下面我再将，呃，呃 s p e r r y s h e f f e r 的后继的，呃，另外一位大师神学院院长 John w a r w o o d 所写的序言，呃，念一遍 ：J O H N F W A L V O R D。w a r w o o d 是，呃，大师神学院的，呃，院长是后继之人。是这样子的，在 Dr. Louis s p a r e r s h a f e r 的心中，没有比圣经中在熟灵生活的教训更觉得亲密的主题了。他自己向主的虔诚，对所有认识他的人是如此的明显，反映了在他的生命中圣灵的能力。对他而言，对内住于人心的圣灵适当的调整。是赎神所设计的常规，而且是加拉太书五章二十二节到二十三节所形容的可爱的圣灵的果子成为可能。在他二十八年做达拉斯神学院院长的期间，他经常在学学年开始之时花一星期的时间。讲论有效的神学院的学习的基本要求，是在于顺服于圣灵之中找到。神只能从顺从圣灵的学生啊启示圣经，赐能力过圣洁生活，以及提供里面的喜乐和平安。在二十世纪中，看到了对圣灵教训的兴趣的增加，危机神学的出现。带动他所宣称的超自然的启示，有倾向于专注在圣灵的教训，在当代的讨论中，变成为不断加增的明显，那就是靠着圣灵充满而实现的苏灵生活，不但是开启灵性上的享受以及圣洁的钥匙，它也是圣经的认识论的。深奥的基础，认识论就是英文是 epistemology，e p i s t o m o l o g y， 就是说，呃，被圣灵充满而实现的熟练生活，也是圣经的认识论的深奥的基础
，它也是用来预备人的心和思想，以启示圣灵真理的一项神的方法。在当代的神学中，是这是指在一九六七年的神学中，靠着圣灵而得的超自然的启示，正受到宣称。神已经死了这个哲学的这项挑战。靠着圣灵而得的自然启示呢，正在受到神另外一个哲学，就是神已经死的挑战。而且，圣经圣洁的标准啊，遭受新道德的对抗，回顾在神的恩典之中，为了过一个圣洁、平安以及享受强有力的熟练生活，所预备的不受时间限制的原则，这是令人清爽的事。由这本书的作者五十年前完成，这些重要的教导再出版，这件事本身就是这本书所包括的重要真理的一一项见证。这是江沃沃所写的序言。书里的人，第一章，第一章的标题是《人类的三个阶层》。在基督徒平时的生活中所表现出的德性和品质，很明显的有着差别。这些差别在新约圣经中都被指明出，而又定义过了的。而许多基督徒生活的德性和品质都有可能有所改进，在履行。某些条件之后，所有的基督徒都会经历到改进，而这些条件，条件本身也是神话语中的一项重要的主题。使徒保罗靠着圣灵，将人类呃家庭归纳成了三类：第一类，自然的人，或是属血气的人。指灵性未重生、未改变的人。第二类，属肉体的人，指着一些基督里的婴儿，他们的行为与未得救的人一样。第三类人是属灵的人。保罗如何区分这三种不同的人呢？这是根据他们对于圣灵所启示的事，那些那一组特别的真理。指的是《哥林多前书》二章十二节所指的，啊，圣灵所启示的那一组特别的真理，对这些真理的了解和接受情况来决定这个人是不是这个基督徒，是不是属灵的人。每一个人会根据自己的重生和有能力的生命，以及祝福的实现，而形成。自为紧要的各不相同，但是从个人对神启示的话语的态度，就能够明确分类了。在《格林多前书》二章九节至三章四节，就提到这三种分类。这段经文是这样开始的：如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见。耳今耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有神借着圣灵向我们显明了。这里面区分出了有眼门、耳门或是心的理解的能力而获得的人类知识的各项的题目，以及另一类被称为由神圣灵启示给。而在这里，除了已经包括在真理的圣经中启示之外，没有提到其他的启示了。而且，这种启示是无限的，正如同下段下面这段经文所述的，只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵渗透万事，就是神深奥的事也渗透了。一个人就是根据他们对于神的深奥的事能否了解和接受而被定位。没有神帮助的人是不能，呃，不
可能摄入这些神的生老死的，除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。一个没有神帮助的人，有可能自由的理解其他人的事，因为在他里面有人的灵。他却不能超越人的范围，他不能实验性的知道比他的呃第一层面动物世界的事，他也肯定不能摄入比他高一个层面，而进而实验性的知道神的事的。纵然人在自己不能知道神的事。圣灵却知道这些事，并且一个人会因着与圣灵相互往来，也就能知道这些属神的事了。经文上跟着说，我们指的是就是所有得救的人，没有一个例外的。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。这是在《格林多前书》二二章十二节中所记载，指的是那些神深奥的事，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的那些事。但我们，呃，指的是所有信徒，是有神的灵的。这里指出了一个信徒有一个很大的潜在能力。信徒是如此的真实的，与神的灵相连接，因而有他住在里面。因着这项事实，才叫信徒能知道神开恩赐给我们的事，成为可能的。单靠我们自己是绝无可能知道这些事情的，但是圣灵知道，他在圣徒里面，而且他启示圣徒。这种神圣的启示是经由圣灵所教导，以言语的方式传达给我们的。正如使徒继续的写到的，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。神的书是一本言语的书。正是这些用来表达人的智慧的言语，比用来表达一些眼睛未曾看见、耳朵未曾听过、人心也未曾想到的。然而，没有神帮助的人不能明白这些神神奥的事。就算使用人最熟悉的话来教训，也无法使人明白，除非这些真理被圣灵启示出来。只有这样。当我们想了解这些启示出来的事情的时候，只有将一个属灵的事与另一件属灵的事来比较，才会有收效。属灵的真理，仅能用属灵的方式来表达，离开了圣灵是不会有属灵的了解的。第一类人，自然的人，或是属血气的人。然而，属血气的人。不能领会神灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有熟灵的人才能看透。在这段经文中，属血气的人，并未因他不能而被指责，这里只是单纯一项准确的叙述有关于他的局限性的事实。这段经文中又继续的指出。他有局限的原因呢？我们刚才被告诉过，启示由灵而来的，由神的圣灵而来的。所以，自然的结结论就是，属血气的人无法了解被启示的事，因为他没有接受从神来的灵，他只有在人里头的灵。虽然他又有,有可能用人的智慧，而。读这些话语，但是他无法了解属灵的意义。他啊
仍然，呃，就他而言呢，启示是很愚拙的，他不能接受启示，或是了解启示。在前面的经文的前后文，是指格林多前书第一章第十八节或是二十三节，已经定义过，呃，一部分是、呃、那一部分的神的启示。被呃属血气的人，呃，认为是愚拙的。十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人，却是神的大能。我们却是传十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在希腊人为愚拙，在此处。不只是指历史上的基督的死的那一件真实的事件，它指的是经由恩典而来的神救赎的展示，也是借此而成就的建立所有永恒关系的契机。圣经中一些道的原则，以及许多宗教宗教上的教训，是在属血气的人。的范围之内的。然而，从这些来源，他们或可流利的传讲，是的，而且极其严肃的传讲。他们同时竟不会知道有神奥秘式的存在。魔鬼在他阴冒的真理系统中，在他假冒的真理系统中，被说到。有深奥的道理启示在，就是在启示录二章二十四节中提到，以及魔鬼的教训，这是在提摩太前书四章第一节和第二节中提到。其实这些事情，反而言之，是绝不会被真正神的儿女接受的，因为经上记着说，羊。跟生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。然而，撒旦深奥的事情，却被盲了目的属血气的人很奇怪的适应了，因此，他也就接受了。现代的每一个异端，是见证这个论点的真实性的证据。没有得救的人，纵然受过所有人的智慧的教育，虽然有宗教感，而且专注，但他们终究是、呃、蒙蔽于福音的。这是在格林多后书四章三到四节所言。而且，他若是被请来明确陈述一个。教训宣告，自然的，他会陈述一个新的神学了。他将如此的重新宣誓，以至于将十字架所彰显的有关神的奥秘的真正的意义取消了。十字架是一个为罪代替牺牲的道理，对这。在他而言呢，是愚拙的。他是属血气的人，或者说是自然的人。他是受着这个属血气人的局限，使他呢必然如此。人的智慧帮不了他，因为世人凭自己的智慧，既不认识神。从另一方面来说，那些无限的神深奥的道理。却被呃无无常的给了那些接受神的灵的人。这里所说的无常，就是不必呃付出呃呃代价。神真正的儿女，因为接受了圣灵，从而可能获得属神启示的教训。附带的说一点，一个受过一个受过训练的头脑。大大的帮助他了解启示，但是如果没有住在人里面的神的灵
做老师，做神圣的老师，一个一个受过训练的头脑，对神所启示的事的属灵意义，那是得不到任何的领悟的。经由假设认定一个人，因为有相当超前的属于人的智慧，他对于属灵的事物的看法。架子啊，曾经兴起无法测度的罪恶，这种看法，曾经兴起了无法测度的罪恶。属血气的人，虽然用了全部所学以及全部的真知，对于圣灵所启示的事情，除了愚拙以外，他找不着任何东西。科学的知识不能代替神的圣灵的内住。神的圣灵正确的关系，离开了圣灵，不可能有你重生，也不可能知道神奥秘的事情。当一位未重生的老老师公开的反对神话语中极重要的拯救的真理的时候，这些真理通常就会被学生们呃怀疑了，而且被弃绝了。而这正是在大学和专科学校中。许多学生的巨大努力。假设有一位具有某一方面学科或是科学的权威性的老师啊，或讲员，因那一方面的知识呢，则一样具有了分辨属灵事情的能力，那是太过于一概而论了。事情呢？是一个未重生的人，有谁比一个否定人需要重生的人，还有真真真有重生这一回事的人，更为确定是未重生之人呢？啊，一个未重生的人会始终如一的不能接受以及知道有关于最简单的真理。对于属血气的人而言，神不是真实的，在他的心思里是没有神的。因此，未得救的人在处理超自然的事实，会忧愁和苦累。一个毫无根据的进化论的理论，是他对宇宙起源的问题的最佳解释了。对于一个重生者而言，神是真的，而且他会拥有肯定于神是创造者与所有一切主宰的这些这种满足和安息。得到和知道有关于神的事的能力，不是由学校而来，因为许多未受教育的人，啊、拥有关于神。神的事的呃了解，而且受过教育的人反而没有得到。这能力是由来自于内住的圣灵使人拥有的，而且由于这原因，圣灵就赐给已得救的人，使他们能够得到神完完全全、白白给他们知道神的事。然而在基督徒中。一些，因为他们是属肉体的，所以意有所局限，他们无法接受、呃、肉类的这种属灵知识。这是因为他们是属肉体的，并非出于他们的无知。在神的区别中，啊、呃，未得救的人不能再区分了，因为他们都被称为属血气的人或是自然人。然而。在得救的人中间，可以区分为两类人。在我们所思考的经文中，属灵的人比属肉体的人放在前面，所以一直与未得救的人相比较，这是很适合的。因为属灵的人是属神的理想境界。如果不是不普通的信徒，属灵的人。这是《格林多前书》二章十五节所提到。那么属灵的人呢，是正常的基督徒，但是呢
，另有一类熟肉体的人是必须考虑的。下面一个段落就是有关于熟肉体人的这个描述。使徒继续在《格林多前书》三章一到四节中描写了属肉体的人。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体的，在基督里为婴孩的。我是用奶喂养你们，没有用肉类养你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍然是熟肉体的，因为在你们中间有极度纷争，这岂不是熟乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样？有的基督徒，因而被说是属肉体的，因为他们只能接受神话语中的奶品。而不是神话语中相对较强的肉类，他们就淡淡溺于极度纷争和分裂当中，其行为与未信的人一样。然而，神真正的儿女应该行在圣灵中，行在爱中，和保持圣灵的合一。属肉体的基督徒虽然是得救了，却。啊，人是随从世界的法则，他们是属肉体的，因为他们的肉体仍旧管着他们。请看罗马书七章第十四节，在罗马书八章五到七节中，有另外一种说法，在那里指的是属肉体之中的人，而没有得救的人正是在肉体之中。然而，有一个属肉体的基督徒，不是在肉体之中，但是他有肉体在他里面，而且属肉体的人，如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。好了，这本书的第一章我暂时练到这，我们在下一个。叠片之中，我再继续的练下去，谢谢你。